வணக்கம் 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 அன்பான நேர்களை ஆண்டி அங்குள் எல்லாத்துக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு வணக்கம் பிஃபோர் தட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு தீபாவளி நாள் வாழ்த்துக்கள் கூட சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு கொஞ்சம் ரொம்பவே லேட் ஆச்சு தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறதுக்கு பட் இருந்தாலும் நம்ம கடம் கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடுங்கிற மாதிரி நம்ம திருப்பி ஒரு ரிவ்யூவுக்கு வந்திருக்கோம் இதெல்லாம் ஒரு படமாக செக்மெண்டில் இட்ஸ் நன் அதர் தன் அமரன் எஸ் எஸ்கேங்கிற ஒரு ஆளுமை புதுசாக துப்பாக்கி கையில் ஏந்தியதால் அவர் புதிய ஒரு பரிமாணத்தில் அந்த படத்தில் நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது அண்ட் சாய் பல்வி வாஸ் அ குட் அடிஷன் அண்ட் ராஜ்குமார் பிரியசாமி அவர்களோட நான் முந்தைய படமாக ரங்குன் பார்த்ததில்ல பட் ஸோ எனக்கு இது ஒரு ஒரு முதிய முதல் படமாக தான் இந்த பாட்டை நான் அணுகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அண்ட் கமல்ஹாசன் அவர்கள் அந்த படத்துக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ஜிவி பிரகாஷ் இசை அமைச்சிருக்கார் எல்லாம் எப்படி இருக்கு எது இது இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ தட்ஸ் கேட் இன் டு த ரிவ்யூ ரோஸ்டா ரிவ்யூவா படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா டிஸ்கஷனா இதெல்லாம் ஒரு படமா ஓகே அமரன் படத்தில் கதை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மேஜர் முகுந்த் வரதராஜ் அவரோட உண்மை சம்பவம் வாழ்க்கை வளர்ந்த தலைவி தான் இந்த படத்தை அமரன் இங்கே டைட்டில் எடுத்திருக்காங்க எஸ்கே அவர்கள் தான் முகுந்த் வரதராஜ் கேட்டன் எடுத்திருக்காங்க அண்ட் மிஸ்ஸஸ் வர்கீஸ் ரபேகா ரபேகா வர்கீஸுங்கிற ரோல் வந்து சாய் பழிவு நடிச்சிருக்காங்க ஸோ உங்களோட கதை தழுவி அண்ட் ஆல்சோ காஷ்மீரில் அவர் பண்ண சாகசங்கள் அவங்க மில்ட்ரி லேமில் பண்ண சாகசங்கள் அந்த படத்தில் வந்துட்டு ஒரு அங்கமாக பேக் அண்ட் ஃபோர்த் போய்ட்டு போய்ட்டு வர ஒரு கதையாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த படத்தோட கதை நான் சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லைன்னா இந்த படம் வரதுக்கு முன்னே எல்லாத்துக்கும் ஒரு கதை ஆல்மோஸ்ட் எடுத்துருக்கோம் பிகாஸ் அவர் எப்படி காஷ்மீரில் அவரோட சாகசங்கள் எப்படி இருந்துச்சு லவ் லைஃப்பில் எப்படி இருந்தார் என்ன ஒரு வீர மரணம் எப்படி அடைஞ்சாருங்கிற கதை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸோ இந்த படம் இன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பாயில் பிகா பிஃபோர் த பிஃபோர் த ரிலீஸ் அப்படிங்கிறப்போ இந்த படம் ஒரு கதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த படம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வேண்டிய படம் கமலாசு சொல்லுவார் பார்த்திங்களா பழமொழி சொல்ல ஆராயக்கூடாது அனுபவிக்கணும் அதே மாதிரி அந்த படம் வந்துட்டு ஆராய வேணாம் அனுபவிக்கணும் எப்படி இந்த படம் அமைச்சது ஏன்னா ஒரு பயோபிக் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பிறகு அந்த பயோபிக் எப்படி நடக்கப்பட்டிருக்கு எந்த காலத்தில் நடக்கப்பட்டிருக்கு எந்த ஒரு பிச்சனைசேஷன் இந்த படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கு சொல்கிறது பார்க்குறது எக்ஸ்பைன் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அதுவும் அந்த படத்தோட மேஜர் கிராக்ஸ் ஸோ கதை எவ்வளோ தான் நான் ஸ்பாலர் சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை ஏன்னா கதை எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கல ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்கூலில் இறங்கிடலாம் ஸோ இப்போ அந்த ஆக்டர்ஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு வரையும் நம்ம வந்து டெக்னிக்கல் பற்றி பேசணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஏன்னா அந்த படம் வந்துட்டு ஒரு டெக்னிக்கல் மார்பிள் கூட சொல்லலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட பட்ஜெட்டில் ஐ மீன் லைக் ஒரு நல்ல பட்ஜெட் கொடுக்கப்பட்டு அந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற அவுட் புட் கொடுத்தா ஒரு படம் எப்படி இருக்குமோ அதுதான் இந்த அமரன் திரைப்படம் ஏன்னா ரீசன்ட் டைம்ஸில் வந்துட்டு நம்ம எல்லோரும் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் என்னதுனா என்னென்ன பட்ஜெட் எங்கடா போகுது இவ்வளோ பட்ஜெட் எடுத்து படம் ஏன்னா இவ்வளோ அவுட் புட் இவ்வளோ மட்டமாக இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த குறை இந்த படத்துக்கு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா இந்த படத்தோட பட்ஜெட் இந்த படத்தோட ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ இந்த படத்தில் செய்யப்பட்ட எடுக்கப்பட்ட நிஜமான ரியல் லைஃப் லொக்கேஷன் எடுக்கப்பட்ட ஷூட்ஸாக இருக்கட்டும் எவ்ரி திங் வாஸ் ஆன் பாயிண்ட் அ பிக் கோடோஸ் டு ராஜ் கமல் ஃபிலிம் ப்ரொடக்ஷன் கமலாசன் அவர்கள் என்ன சொல்ல மகேந்திரன் ஐ மீன் அவர் பேர் மறந்துட்டேன் ஸோ சூப்பர் பாட் அவுட் புட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு காம்ப்ரமைசஸ் இல்லாமல் லைக் கமலாசன் அவர்கள் வந்துட்டு விஸ்வரூபம் எடுக்கப்பட்ட ஆசை இந்த படத்தை நிறைவேற்றிருக்காருங்கிறது என்னோட ஒரு தனிப்பட்ட தியோரி பட் சூப்பர் பாட் அவுட் புட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் ஜிவி பிரகாஷ் அவர்களை பற்றி பேசி ஆகிறோம் லைக் தலைவா நீ நடிக்காத மியூசிக் மட்டும் ஒன் பாயிண்ட் போட்டுக்கினே இரு உன்னை யாரும் கையில் பிடிக்க முடியாது ஏன்னா உன் பேரலாம் ஒரு லக்கி பாஸ்கருக்கும் சமையல் மியூசிக் போட்டிருக்காரு இந்த படத்துக்கு அவுட் புட் தரமாக இருக்குமே சொல்கிற பிஜேமாக இருக்கட்டும் சாங்ஸாக இருக்கட்டும் பர்சனலாக எனக்கு அந்த வெண்ணிலவு சாருங்கிற பாட்டு அந்த படத்தில் ரொம்ப 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 பிடிச்சி எல்லாத்துக்கும் மின்னலை படம் பிடிச்சி மின்னலை சாங்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சு மின்னலை சாங் பிடிச்சிருந்துச்சு பட் இந்த பாட்டு எனக்கு எது ஒரு வகையில் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு இந்த பாட்டு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் லைக் டூ லவ்லி லைக் ஒரு ஒரு வின்டேஜான வின்டேஜில் ஒரு பீக்கான ஒரு ஜிபி அந்த படத்தில் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன் த பிக் கோடோஸ் டு ஜிபி அவர்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் யார்னா ராஜ்குமார் பெரியசாமி அவர்கள் த டேரக்டர் ஆஃப் த ஃபிலிம் கமான் மேன் லைக் ஒரு பேர்பட்ட ஒரு பிக் பட்ஜெட்டை அவர் எடுத்ததுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டு அண்ட் இப்பேற்பட்ட ஸ்டோரியை ஐ மீன் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஸ்டோரியை ஐ மீன் ஒரு ப்ரெடிக்டபிளான ஸ்டோரியை இவ்வளோ
லைக் காஷ்மீரில் பொதுவாக அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பான்னு காட்டாமல் அந்த உள்ளே இருக்கிற ஏரியா எப்படி இருக்கும் இன்டீரியரில் எப்படி இருக்கும் ஒரு கன்ஃபைன் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக காமிச்சிருந்தாங்க ஒரு ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுன்னு பார்க்குற வியூ எப்படி இருக்கும் சொல்லிட்டு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தேன் இந்த படத்தோட லேண்ட்ஸ்கேப்பை ஸோ நல்லா இருந்துச்சு அது மொத்தம் சேம் டைம் திருவாண்ட்ரமாக இருக்கட்டும் அந்த தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு ஒரு கன்ஃபைன் ஸ்பேஸில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக அழகு காமிச்சிருந்தார் ஸோ பி குடோஸ் டு த டியோபி அண்ட் எடிட்டிங் வாஸ் குட் ஆனால் ஆனால் அப்புறம் வரேன் ஆனால் எடிட்டிங் வாஸ் குட் ஏன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஏன்னா பயோபிக் இருக்காத நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் சொல்லாமல் எது சொல்லணுமோ அதை மட்டும் சொல்லிட்டு சில விஷயங்கள் கட்டரிங் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியுது ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி டீசென்ட் ஜாப் ஓகே நம்ம டெக்னிக்கல் அஸ்பெண்ட் அம்சங்களை பற்றி பேசியாச்சு ஸோ லெட்ஸ் கவிங் பேக் டு தி ஆக்டர்ஸ் சிவகார்த்திகேன் சாய் பல்லவி என்ன சொல்கிறது இது ஒரு அன்லக்கி பேரன் ஆரம்பத்தில் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அந்த பேர் வாஸ் டூ டூ கோட் மேன் டூ டூ கோட் லெட் மீ ஸ்டார் விட் சாய் பல்லவி சாய் பல்லவினாலே எல்லாத்துக்கும் ஒரு 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 அன்பு இருக்கும் அவங்க மேலே ஏன்னா இந்த பொண்ணு ஜெயிச்சிட மாட்டாலாம் பெருசாக அப்படி சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஏங்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா தமிழ் வந்துட்டு அவங்க ரொம்ப படங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் ஐ மீன் சில படங்கள் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஐம் சாரி சில படங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் மிகப்பெரிய அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக ஒரு பேர் நான் வரலையோ கர்கி தவண்டி ஆனால் இந்த படம் ஒரு பிக் பட்ஜெட்டில் அவங்க செம்மையாக ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்கீல் அவங்கக்கிட்ட ஒரு சாம் இருக்குது அவங்ககிட்ட ஒரு இன்சென்ஸ் இருக்குது அவங்ககிட்ட ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ராமாயண படத்தில் சீதாங்கிற ஒரு ரோல் எப்படி ஒரு இன்னசென் ஒரு தேவி ஒரு இல்லை சார் ஷேர்ஸ் வெரி டிவைன் ஃபேஸ் ஆ டிவைன் ஃபேஸ் கூட சொல்லலாம் அவ்வளோ அழகாக அவ்வளோ ஒரு ஏற்றியாக லைக் பார்த்துக்கிட்டே இருக்குன்னு தோண்டிகிட்டே இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் அவங்க வந்துட்டு ஒரு பத்து வருஷம் கேப்பில் நடிப்பை காமிக்கணும் ஒரு இருபது வயசில் எப்படி இருப்பாங்க முப்பது வயசில் எப்படி இருக்கணுங்கிற ஒரு அந்த ஒரு கேரக்டர் ஷிஃப்ட் வந்துட்டு நான் இப்படி தானே நடிப்பேன்னு காட்டாமல் அப்பட்டமாக காட்டாமல் அதை அந்த ஷிஃப்ட்டு வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சாய் பல்வி விச் வாஸ் அ கொமேண்டிங் ஜாப் ஐ மீன் ஷி ஸ்டோல் த ஷோ லைக் பசங்களுக்கு ஐ மீன் லைக் நான் ரொம்ப ரசித்து பார்த்தேன் ஒரு ரோல் ரபேக்கா வர்கீஸுங்கிற ரோலில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தாங்க பிக் குடோஸ் டு சாய் பல்வி திஸ் இஸ் யர் பிக்கஸ்ட் கம் பேக் டு தமிழ் சினிமா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியலி ஸோ பிக் குடோஸ் அண்ட் எஸ்கே அவர்கள் பற்றி என்ன சொல்ல வேண்டியது இருக்குது கோட் படத்தில் துப்பாக்கியை போட்டு கொடுத்தாரு ஆனால் அந்த பக்கே துப்பாக்கியை டுப்பு 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 சுட்டி சுட்டு தெரிக்க விட்டுருக்காரு ஸோ எஸ்கே இந்த படத்தில் எஸ்கேவாக பார்க்காம ஒரு முகூர்த் வரதராஜா இந்த படத்தில் பார்த்தேன் ஏன்னா அவரோட எஸ்கே எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த கலாய்க்கிறது ஜாலியாக இருக்கிறது அதெல்லாம் இது எதுவுமே இல்லாமல் இந்த படத்துக்கு என்ன வேணுமோ கிரவுண்டட்டாக அவர் இந்த படத்தில் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஏன்னா ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வந்துட்டு ஒரு காலேஜ் இருக்கும் அந்த காலேஜில் டான் படம் கேட்டர் கொடுத்துருப்பாரு பார்த்தா இல்லை அது முகூர்த்த வரதராஜ் எப்படி இருந்திருப்பாரோ அப்படியே காமிச்ச மாரி ஒரு தோற்றம் கொடுத்துருந்தாரு ஸோ ஈ ஹாஸ் டன் இ வெரி குட் ஜாப் ஏன் ஸோ இ லுக் வெரி ஹேண்ட்ஸம் திஸ் ஃபிலிம் ஏன்னா கிளீன் ஷேவில் இருக்கணும் தாடியில் இருக்கணும் தாடியில் வந்துட்டு கொஞ்சம் வெள்ள தாடி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு லைக் ஒரு நல்ல டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூஸ் காமிச்சிருந்தார் இட்ஸ் வாஸ் வெரி வெரி குட் ஜாப் ஐ திங்க் இந்த ரூட்லேயே அவர் போயிட்டு இருந்தார்னா இதுக்கப்புறமேல வந்துட்டு ஒரு ஸ்டார் இஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார் இன்னும் ஒரு அடுத்த தளத்துக்கு போக வேண்டிய படமாக இது இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ சிவகார்த்தி நெஸ் ஜன் ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் இன் மை ஒப்பீனியன் அண்ட் இந்த விஷயத்தை நான் சொல்லியே ஆகணும் டெக்னிக்கல் அம்சங்களை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் சவுண்ட் டிசைனிங் இந்த படத்தில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு கன் சீனாக இருக்கட்டும் தண்ணி ஓட்டங்கள் சீனாக இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு இந்த சின்ன சின்ன மைனூட்டோட விஷயங்கள் கூட அழகாக நோட் பண்ணியிருந்தாங்க நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ சவுண்ட் டிசைனிங் வாஸ் டூ குட் அண்ட் அடுத்த ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ஐ மீன் லைக் கேரளாவில் இருக்கிற அந்த சாய் பல்வி ஃபேமிலியும் அழகாக நடிச்சிருந்தாங்க அந்த அண்ணங்க அதை சப்போர்ட் பண்ணங்க இருக்கட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அவங்க அப்பாவும் நல்லா நடிச்சிருந்தாரு டைலாக்ஸும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு படத்தில் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுற டைலாக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ சிவகார்த்திக்கு என்னோட அம்மா அப்பா வந்தாங்க செம்ம ஐ மீன் லைக் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல வந்துட்டு ஒரு காமெடி ஆஸ்பெக்டில் அவங்க அம்மா தான் நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க அவங்க பேர் மாட்டேன் பட் ஷேஸ்ட் வெரி குட் ஜாப் வெரி 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 குட் ஜாப் அண்ட் ஆல்சோ அந்த பட்டாளத்தில் இருக்கிற அந்த சில கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பட்டாளத்தில் இருக்கிற மாரி நடிச்சிருந்தாங்க லைக் ஒரு ஆக்டரை கூட்டு வந்து சேர்க்காம ரியல் பட்டாளத்தை மாரி ஒரு ஃபீல்
ஒரு சீரியஸாக சீன் நடந்துட்டு இருக்கு பட் நடு நடு ஒரு கிச்சி கிச்சி முட்டுற மாரி அவங்க சீன் வந்துட்டே இருக்கு பட் அது நான் குறையா பார்க்கல பட் என்ன அதுக்கு நெகட்டிவாக படிச்சு பிகாஸ் இட் வாஸ் லைக் ஒரு சீப் ஸ்பீட் பிரேக்கர் மாதிரி தோணிக்கிட்டே இருந்துச்சு அண்ட் ஆல்சோ த ரன் டைம் வாஸ் டூ லாங் இன் மை ஒப்பீனியன் ஐ மீன் லைக் பயோ பிக்னா ரொம்ப லெங்காக தான் எடுக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் நல்லா கட் ஷார்ட்டும் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா சில சீன்ஸ் வாஸ் ஃபாப் ஸ்ட்ரெச்ட் மை ஒப்பீனியன் அப்படி சொல்லலாம் அண்ட் சில பாடல்கள் வந்து ரொம்ப ஒன் டேச்சை போனதுனால அந்த பாட்டு எனக்கு நசிக்க படிக்க முடியாமல் போயிருச்சு இந்த படத்தில் பாடல் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பட் பாடலாம் கேட்கும் போது நல்லா வந்து மாரிச்சு படத்தில் வரப்போ ரொம்ப இன் பிட்வீன் கட் 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 பண்ணதுனால ஒரு பாட்டு முழுசாக என்ன என்ஜாய் பண்ண முடியல ஸோ இது மொன்டாச்சுக்காக செய்யப்பட்ட பாடலாக இருந்தனால என்னால் அது முழுமையாக நான் நான் என்ஜாய் பண்ண முடியல ஸோ அடுத்த நெகட்டிவ் என்னதுன்னா இந்த படத்தில் டூ மச் ஆஃப் கன் ஃபைட்ஸ் ஐ மீன் லைக் டூ மச் கன் ஃபைட்ஸ் அந்த நெகட்டிவாக சொல்லணும் ஏன் சொல்கிறேன்னா இட் வாஸ் ஸோ லாங் ஸ்ட்ரெச்சான பேர் இருந்துச்சு லைக் கட் ஷார்ட் பண்ணாமல் ரொம்ப ஸ்ட்ரெச் பண்ண மாரி இருந்துச்சோன்னு எனக்கு தோணிக்கிட்டே இருந்துச்சு தட்ஸ் மா ஒப்பீனியன் ஐ கேஸ் ஸோ அண்ட் அடுத்த நெகட்டிவ் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா இன்னும் நல்லா நான் லீனியராக அவங்க அப்ரோச் பண்ணியிருக்கலாமோ ஏன்னா அந்த படத்துக்கு அதான் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸோ தெரிஞ்சிருந்தாலும் அது இன்னும் நல்ல ஒரு நான் லீனியராக ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் போய் போய் இன்னும் நல்லா அந்த விஷயத்த நம்ம ஆன்டிசிபேட் பண்ணாமல் இருக்க வச்சுருந்தால் இன்னும் நல்லா இருந்துருக்குமோ உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் முகுந்து வர்றதுதான் நீங்கள் கேட்ட கடைசியில் ரெண்டாக போது தான் அது அது நம்ம மைண்டில் வச்சுக்காத மாரி அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே கொண்டு போயிருந்தால் இன்னும் இன்னும் நல்லா இருக்கிற படத்தை இன்னும் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஆல்ரெடி ஃபென்டாஸ்டிக்காக தான் இருக்குது இன்னும் டபுள் த ஃபென்டாஸ்டிக்காக வச்சுருக்கலாமோ நான் அந்த மாதிரி தான் நெகட்டிவாக பார்க்குறேன் பட் சோஃபா எனக்கு இவ்வளோ தாங்க நெகட்டிவ் ஸோ ஒரு ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபிலிம் ஃபார் எஸ்கே கூட சொல்லலாம் ஒரு வார் ஃபிலிம்ங்கிறது தமிழ் படத்துக்கு ரொம்ப குறவு தான் ஸோ அந்த விஷயத்தில் பார்க்குறப்போ இது வெரி குட் அட்டம் ஃபென்டாஸ்டிக் அட்டம் அண்ட் ஒரு டேக் அவே என்னதுன்னா சாய் பல்லவியோட கிரேட்டஸ்ட் கம் பேக் அண்ட் எஸ்கேவோட புது பரிமாணம் அண்ட் ராஜ்குமார் பெரியசாமி அவர்களோட ஒரு ஒரு வேறு லீக் டேரக்டர் ஆகிட்டார் இந்த படத்து மூலிமா அண்ட் ஆல்சோ ஜீவ் பிரகாஷோட ஒரு செகண்ட் இன்னிங் தேர்ட் இன்னிங் ஃபோர்த் இன்னிங் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் பிகாஸ் வேன் இஸ் கிவன் த டைம் வேன் இஸ் கிவன் த சான்ஸ் ஹீ வர் ராக்கெட் அண்ட் கமல்ஹாசன் அவர்கள் இன்னும் இன்னுமே நிறையா ஸ்டார் வச்சுட்டு ப்ரொடக்ஷனில் இறங்கணும் பிகாஸ் ஹீ கோத் எ கெப்பபிலிட்டி to pull a subject like this so i did not want to take away from all this film from this film okay so overall the point i bring kitta or nalla or or heartwarming agana or comedy oh irukku konjam action oh irukku family sentiment oh irukku and the dynamism love lovers ka ga undana vishayangal irukku solittu or i think it's a very commercial film like or biopic and all commercially well done kuda solven So, all the things I wrote a review. So, if you want to talk about it, you can talk about it in the comments section. If you want to talk about it, you can talk about it in the comments section. So, overall, subscribe to our channel. If you want to talk about it, you can talk about it. If you want to talk about it, you can talk about it. So, that's it. Thank you very much. 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 படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா டிஸ்கஷனா இதெல்லாம் ஒரு படமா